ஆய் ஒரு ஒன் ஸோ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லைங்க ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் போட்டுடலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ரேங்க் கண்டுபிடிக்க ரோ ரெடக்ஷன் பார்த்தோமா எக்ஸ்லான் ஃபார்ம் அதாவது எக்லான் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் அது பார்த்துல அதே அது தெரிஞ்சால் இதெல்லாம் போட்டுடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்றைக்கி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் பார்க்க போகிறோம் டே செவனில் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்குமே பப்ளிக் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க என்ன சார் ஸ்லோவாக போகிறீங்க நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள் இந்த தேர்ட்டி டேஸில் த்ரீ சாப்டர் நான் முடிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் முடியலைன்னா அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் அப் டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாதிரி முடிச்சிருவோம் பாருங்கள் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த சீரீஸ் எங்கள் கூட சேர்ந்து கண்டி பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் தான் ஒன் ஹவர் கூட கிடையாது ரெண்டு சம்பந்தம் நான் போடுறேன் ஆ ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சீரீஸ் போய் சேரும் நிறைய பேர் நேற்றும் பார்க்கலை சரி ஓகே பரவாயில்ல பார்க்குறவங்க பாருங்கள் ஸோ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் டிவைடட் பை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரிமைண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிவிஷன்னா உங்களுக்கு தெரியல டிவிஷன்னா இப்படி இருக்கும் இதில் வந்து டிவைசர் இங்கே இருக்கும் இங்கே கொஷின் இருக்கும் அதுதான் இது டிவைடட் பை அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரீன்னு இங்கே இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கோஷன் டூ வரும் இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் வரும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுட்டோம் ஏ கியூ ப்ளஸ் பி ஆர் இக்கோட பி ஐ நம்ம ஒரு ஃபார்மில் எக்லோட அழுகிறதும் ஸோ அந்த ஃபார்மில் இங்கே யூஸ் அந்த ஃபார்மில் படி தான் பட் ஆனால் அந்த ஃபார்மில் இங்கே தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரிமே இந்த டிவைடட் பை இருக்கிறது எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோனு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா டிவிஸ் டிவைசருன்னு வரும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வைக்கணும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ அன்சர் கொண்டு போயிருங்க அந்த நம்பர்லாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூஸை இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ரிமைண்டர்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணணும் பாருங்கள் அப்போது எக்ஸுக்கு பதில் தானே அப்போ எக்ஸ் பதில் த்ரீ ஸ்கொயர் போட்டால் நைன் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸ்கொயர் ஆச்சுன்னா அப்போ நைன் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதில் தானே த்ரீ போடணும் மைனஸ் த்ரீ பி சிக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸ் மட்டும் தானே பார்க்குறோம் அடுத்து ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஈஸியான கொஸ்டின் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஃபைண்ட் ஏபிசின்னு கேட்குறான் முடிச்சிடலாம் அடுத்தது எக்ஸுக்கல் டு ஃபைவ் போடணும் அப்போ ஃபைவ் இங்கே போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ அடுத்தது எக்ஸுக்கல் டு ஃபைவ் போடணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி அடுத்து ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஒன் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சு அப்புறம் எக்ஸுக்கல் டு ஒன் எக்ஸுக்கல் டு ஒன் போட்டால் என்ன வரும் இ அதாவது ஒன் போட்டால் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டால் பி வரும் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த சாரி சி ஈக்குவல் டு நைன் ரிமைண்டர் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இது போட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம சமக்குள்ள போயிடலாம் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஏ கமா பி அப்படின்னு எழுதணும் எழுதின பிறகு இப்படி போட்டுக்கோங்க ஏ கமா பின்னா தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு ஏ எக்ஸ்குவல் டு பி ஃபார்மேட் எழுத தெரியும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபார்மேட் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை எழுதினாலும் கரெக்டு தான் ஏங்கிறது இது நைன் த்ரீ ஒன் பிங்கிறது இந்த சைடில் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே எழுதணும் சரிங்களா அப்போது நைன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் அடுத்தது ஒன் 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 ரைட்ஸே இருக்குது அப்படி எழுதுங்க டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் நைன் ஸோ இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரான் ஃபார்ம்னால் இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஈக்குவல் போட்டாலும் கரெக்டு தான் இப்போது நம்ம ஒன்று வந்து நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்லான் ஃபார்ம்னால் என்ன ஒன் ஜீரோ 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 இப்படி தானே வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து ஜீரோ வர வைக்கணும் அது தேர்ட் ரோவும் ஜீரோ வர வைக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வர வச்சிடலாம் அப்போ ரோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் த்ரீ ஏன்னா இந்த ஒன் இங்கே வந்துடும் அப்போ ரோ ஆப்ரேஷன் தானே பண்ணுறோம் ரோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஒன் 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 நைன் ஃபஸ்ட் ரோவுக்கு வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ரோ வந்து தேர்ட் ரோவுக்கு வந்துருச்சு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் இப்போ அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற இடத்துல ஜீரோ வரணும் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுடலாம் அடுத்த ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்பு இங்கே ஜீரோ இருக்கணும் ஒன் ஒன் நைன் ஆர் டூவில் ஆப்ரேஷன் ஆர் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி 
ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் எனக்கு இங்கே ஜீரோ வரணும் அடுத்தது நம்ம எஸ்லான் ஃபார்முக்கு இங்கே ஜீரோ வரணும் ஆர் ஒன் கூட பண்ணால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஒன் இருக்குது அதனால் ஈஸி அப்போ ஆர் த்ரீ மைனஸ் என்ன வரும் நைன் ஆர் ஒன் ஜீரோ ஏன்னா நைன் மைனஸ் போட் மைனஸ் நைன் போட்டால் தானே நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ ஆகும் அதனால் மைனஸ் நைன் இங்கே போடுங்க ஆர் ஒன்றுக்கு மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் அடுத்து ஆர் த்ரீயில் என்ன ஒன் நைன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் நைன் அப்போ ஒன் மைனஸ் நைன் மைனஸ் எயிட் ஓகேவா அடுத்தது ஆர் த்ரீயில் என்ன இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஒன் ஓகே மைனஸ் நைன் ஆர் ஒனில் என்ன இருக்குது நைன் 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 சார் எயிட்டி ஒன் ஸோ எயிட்டி ஒன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் போஷனே அவ்வளோ எயிட்டி ஒன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் போஷனாக சிக்ஸ்டி என்ன சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அது இங்கே போடுறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ வரணும் அப்போ ரோ த்ரீயில் தானே ஆப்ரேஷன் அப்போ ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோவை எழுதிக்கலாம் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஆனால் நமக்கு அப்படியே போட்டால் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த ரோவில் என்ன பண்ணுறேன்னா எல்லாமே ஃபோர் டேபிளில் போகுது இங்கே எல்லாமே ஃபோர் டேபிளில் போகுது நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஆர் டூ ஆர் டூ டிவைட் பை ஃபோர் ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ ஆர் டூ டிவைட் பை ஃபோர்னால் ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் டேபிளில் இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் டேபிளில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தானே இப்படியே போட்டு பார்த்தலாம் டைம் இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர் டேபிளில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஃபோர் டேபிளில் கட் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஒன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கரெக்டாக வருது ஃபார்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் என்ன ஃபார்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் அப்புறம் ஃபோர் டேபிளில் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் டேபிளில் இது மைனஸ் டூ ஃபோர் டேபிளில் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ சின்னதாகிடுச்சு இப்போ எனக்கு இங்கே ஜீரோ போனோம்னா பண்ணிடலாம் ஸோ எப்படி பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரோலே எந்த சேஞ்சுமே இல்லை செகண்ட் ரோலையும் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஏன்னா தேர்ட் ரோலை தான் ஜீரோ வர போகிறோம் இங்கே ஜீரோ போட்டுருங்க இப்போ இங்கே எனக்கு ஜீரோ வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபைவை இதால் இன்ட்டு பண்ணணும் இந்த த்ரீயில் இதால் இன்ட்டு பண்ணணும் ஓகே ஆர் த்ரீயில் ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் ஆர் டூ கூட பண்ணணும் அப்போ ஆர் த்ரீயில் எதால் இன்ட்டு பண்ணணும் ஃபைவால் இன்ட்டு பண்ணணும் ஆர் டூவில் எதால் இன்ட்டு பண்ணணும் இந்த த்ரீயால் இன்ட்டு பண்ணும் ஏன்னா ரெண்டு ஒரே நம்பர் வந்துடும் அதுதான் அப்போ இது ஃபைவால் இன்ட்டு பண்ணணும் ஆல்ரெடி ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறனால இன்னொரு மைனஸ் த்ரீ ஆர்ட் ஓகேவா ஓகே ஜீரோ திரும்பவும் இப்போ இங்கே ஆப்ரேஷன் ஃபைவ் ஆர் த்ரீ தானே அப்போ ஃபைவ் ஆர் த்ரீனா ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் த்ரீ இங்கே போடுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போடுறேன் ஃபைவ் ஆர் த்ரீக்கு பதில் இங்கே இருக்குது மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீன்லேருந்து டென் போச்சுனா எயிட் என்ன எயிட் ப்ளஸ் எயிட் அடுத்து திரும்பவும் இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கரெக்ட் தானே ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் என்ன செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் டூவில் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஒன் என்ன ஃபார்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இங்கே எழுதுகிறேன் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் ஃபால் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போது செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ போஷனே அவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செவன்ட்டி ஃபைவ் போஷனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் என்ன ஃபார்ட்டி எயிட்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் தானே எஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் என்ன ஃபார்ட்டி எயிட்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ நமக்கான ஆன்சர் வந்துருச்சு பாருங்கள் எட்லோ அனுப்போம் ஓகேவா கரெக்டாக அப்படி பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே ஓகே அப்போ எஸ்லான் ஃபார்ம் இட் இஸ் இன் எஸ்லான் ஃபார்ம் என்னென்ன எக்லான் ஃபார்ம் ஸோ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது நான் வந்து இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது இனிமேல் தான் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறேன் காஸ் எலிமினேஷன்னா சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்போது இது எக்ஸு இது ஒய் இது ஜெட் நம்ம சம் ஏபிசியில் கொடுத்து ஏபிசி தான் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்போது சம் ஏபிசியில் இருக்குது கொஷின் பார்த்தீங்களா அப்போ ஏபிசியில் போடணும் இது ஏ இது பி இது சி சி வந்து எயிட் சி ஏபி
ஸோ ஆன்சர் ஏபிசி அவங்க கேட்ட மாதிரி கிடச்சிருச்சு அந்த ஏங்கிறது டூவு பிங்கிறது ஒன்று சிங்கிறது சிக்ஸுங்கிறது எடுத்து எழுதிடணும் வெரிஃபிகேஷன் வேணால் நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஏங்கிறது டூவு பிங்கிறது ஒன்று ஏங்கிறது டூ இதில் போடலாம் ஏங்கிறது டூவு பிங்கிறது ஒன்று சிக்ஸ் கரெக்டாக தான் வருது நைன் ஈக்குவல் நைன் ஸோ இதுதான் காசல் மேஷன் மெத்தட் நீங்கள் ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இன்றைக்கி இந்த வருஷம் போதும் 